ഹായ് വൺ എസ് ജെ ആണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇംഗ്ലീഷിലെ ആർട്ടിക്കിൾസിനെ കുറിച്ചാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിലെ ആർട്ടിക്കിൾസ് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ എ ആൻഡ് ദ ഇവ മൂന്നുമാണ് ഇംഗ്ലീഷിലെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് എ ആൻഡ് ദ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിനെ നമ്മളൊന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പോകണം ഇതിൽ ഇൻഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾസും ഉണ്ട് അതുപോലെ ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിളും ഉണ്ട് മറ്റൊന്നുമല്ല എയും ആനും നമ്മൾ അവരെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ എന്നാണ് ദ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് അപ്പൊ വാക്കുകൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇത് എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ദ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റുകളെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് മുമ്പിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് വെച്ചാൽ മതി ഇൻഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഡെഫിനറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അതല്ലേ നമ്മൾ പറയാം തീർച്ചയായും ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ വരും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ് അങ്ങനെ അർത്ഥത്തിലാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ദ എവിടെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇസ് യൂസ് ടു സ്പീക്ക് അബൌട്ട് നൗൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾറെഡി നോൺ ഹേർഡ് ഓർ ഐഡന്റിഫൈഡ് ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരാളെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു ഐഡിയ പറ്റി പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ദ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ ബോൾ ഇസ് ഓൺ ദ ഗ്രാസ് അവിടെ എ ബോൾ ഇസ് ഒരു ബോൾ അവിടെ ഗ്രാസിലുണ്ട് എന്നല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ ഒരു ബോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാത്തൊരു ബോളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഒരു ബോൾ അവിടെ ഉണ്ട് ഒരു കുട്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് എന്നൊക്കെ പറയില്ല നമ്മൾ എന്നാൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഏത് ബോളാണെന്ന് അത് ആ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ബോൾ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ബോൾ ദ ബോൾ ഏസ് എവിടെയാണ് ഓൺ ദ ഗ്രാസ് ഗ്രാസിലാണ് അല്ലെ ഒരു ഗ്രാസിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിലാണ് ഒരു സ്കൂളിലാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയില്ല ഏത് സ്കൂളിലാണെന്ന് അല്ലെ ആ കുട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ദ ബോയ് അല്ലെങ്കിൽ ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ദ ചൈൽഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നോൺ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി പറയാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക ദ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആണത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത ആള് എ ആണ് എൻ ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കൾ ആയിട്ടുള്ള എ നമുക്കറിയാം എ ഇസ് യൂസ് ടു ബിഫോർ ഓൾ വേൾഡ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് എ കോൺസെറ്റ് സൗണ്ട്സ് കോൺസെറ്റ് സൗണ്ട്സിന്റെ മുമ്പിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ വവൽസ് അല്ലാത്ത ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ വവൽസ് അല്ലാത്ത ശബ്ദങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ എ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഷി ഈറ്റ്സ് എ ലോഫ് ഓഫ് ബ്രെഡ് ബ്രെഡ് ഷി ഈറ്റ്സ് എ ലോഫ് ഓഫ് ബ്രെഡ് എ ലോഫ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ല് സൗണ്ട് ആണ് ലോഫിന്റെ മുമ്പിൽ ല് സൗണ്ട് ആണ് വരുന്നത് ല് ഒരു കോൺസെന്റ് സൗണ്ട് ആണ് ഇപ്പൊ അംബർല എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ നമ്മൾ ആൻ അംബർല എന്നാണ് പറയാ അല്ലെ പക്ഷെ ഇവിടെ ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് ലോഫ് ആയതുകൊണ്ട് ല് സൗണ്ട് കോൺസെന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് എ ഉപയോഗിച്ചത് നമ്മൾ എൽ കെ ജി എന്ന് പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ആൻ എവിടെയാ ഉപയോഗിക്കുക ഇത് നമുക്കറിയാം വവൽ സൗണ്ട്സിന് മുമ്പിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക ആൻ ഉപയോഗിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഷി ഹാസ് ആൻ അംബർള ആ എന്ന് പറയുന്ന വവൽ സൗണ്ട്സ് വന്നത് സൗണ്ട് വന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആൻ ഉപയോഗിക്കുക കാരണം നെക്സ്റ്റ് ആൻ എലഫന്റ് ഇസ് സച്ച് എ ബിഗ് ആനിമൽ അല്ലെ ഹ്യൂജ് ആനിമൽ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആൻ എലഫന്റ് എന്നാണ് പറയുക എ സൗണ്ട് വന്നു ഓക്കെ വവൽ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ദ ഫ്ലൈറ്റ് അറൈവ്ഡ് ആൻ ആർ എ ഗോ ആൻ ആർ എ ഗോ അപ്പൊ അവിടെ സംശയം ആർ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എച്ച് ആണ് എഴുതുന്നത് അല്ലെ പക്ഷെ എച്ച് എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മളവിടെ പ്രനൗസ് ചെയ്യുന്നത് ആർ എന്നാണ് ആർ എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രനൗസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആൻ ആർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഹവർ എന്നല്ലല്ലോ നമ്മൾ പറയാ ആർ എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയാ എച്ച് ഉണ്ടെങ്കിലും എച്ച് അവിടെ സൈലന്റ് ആണ് അങ്ങനെ ചില വേർഡ്സ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ഓണസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ അല്ലെ അപ്പോ നമ്മളവിടെ ആൻ
എ മാൻ ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഓർ ആൻ മാൻ ആണോ ആലോചിക്കുക ഡാഷ് മാൻ ഏസ് ഹോ ഫാദർ ആ ആൾ അവളുടെ അച്ഛനാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആൻ ആണോ ദ ആണോ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ താഴെ എന്ത് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഇപ്പോൾ എ ആണെങ്കിൽ എ ദ അല്ലെങ്കിൽ ദ എ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആൻസർ കോമെന്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെയ്താണ് എന്ത് പഠിക്കുക ഗ്രാമർ പഠിക്കുക മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ അങ്ങനെ കേട്ടിരുന്നാൽ നമ്മൾ പഠിക്കൂല ചെയ്ത് നോക്കുക 